Monsieur le Président, le gouvernement libéral ça sonne en ce moment comme conflit d'intérêts. Implication douteuse de la firme BlackRock dans la conception de cette banque. Choix des gestionnaires en cachette par les libéraux avant même que la banque soit créée. 15 milliards détournés des petites et moyennes municipalités pour la diriger vers les riches, euh, riches gestionnaires étrangers. Et tout ça à porte-close, sans consultation réelle à la Chambre des communes. Est-ce que nous sommes en présence du début de la version 2.0 du scandale des commandites, M. le Président? Oui. Well, well, Mr. Speaker, we are proud to say that under our transit plan, more mid-sized communities have received more funding under our plan than they ever did under the Harper plan. Right? We have dedicated two billion dollars, two billion dollars for small communities only, so we can help build the infrastructure their communities need. Our plan is focused on all communities, regardless of the size. The Canadians expect us to treat them fairly. That's exactly what we're doing, Mr. Speaker. Yes. Alors, l'honorable député de Richmond, Athabasca. Monsieur le Président, parlons maintenant de la firme BlackRock. Le ministre dit que toute l'information sur la banque est disponible. Pourtant, via une demande à l'accès à l'information, on a obtenu un document d'une rencontre organisée par la firme BlackRock pour leurs clients de la firme BlackRock, où ont participé le premier ministre, le ministre des Infrastructures et plusieurs autres ministres de l'autre bord de la Chambre. Et drôlement, impossible de voir la liste des invités, les sujets qui ont été discutés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tout simplement assurés au complet. Est-ce ça la transparence, Monsieur le Président? Qu'est-ce que les libéraux ont à cacher présentement? Mr. Speaker, the, the presentation that we made to uh, investors available on public, honorable members, welcome to read it. I hope he read it, because there's nothing dubious about it. We're very proud that we are attracting international capital to invest in our Canadian infrastructure. We are encouraging our own pension funds, you know, CPPBI, the Cassidy Depot, who invest in foreign countries to invest in our own country to create jobs for the middle class and build the necessary infrastructure that our communities need. We do better and we will continue to better than the previous government. Yeah.